can give me your car? We have an Instagram. Yes. Huh? Yes. पीछे से उन्होंने बंद किया हुआ है ये इमिग्रेशन काउंटर आ गया सॉरी कस्टम पेपर दिस इज अ जर्मन बाइक असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मानामा पहरेन जहाँ पे आज हमारा आखिरी दिन है और हम अपना सफ़र जो वो आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे मैंने पाँच छः दिन गुजारे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पिछले जो मैंने यहाँ के ब्लॉग्स बनाए थे वो पसंद आए होंगे आज हम यहाँ पे खैर बात कह के आगे निकलेंगे और इरादा मेरा ये है कि यहाँ से तकरीबन कोई साढ़े तीन सौ किलोमीटर के फासले पर है कतर का बॉर्डर और तकरीबन कोई साढ़े किलोमीटर के फासले पर है यू का बॉर्डर तो अगर तो हम इतनी हिम्मत हुई के यू के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे तो हम जो है वो उसके आसपास या तो पहले स्टे कर लेंगे या बॉर्डर क्रॉस करके आगे यू में इंटर हो जाएंगे अदरवाइज़ अगर थके हुए हुए तो हो सकता है क्योंकि हमने पहले बॉर्डर बहरेन सऊदी अरेबिया का बॉर्डर क्रॉस करना है तो पता नहीं उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा इसलिए हो सकता है हमें रस्ते में जो है ना वो लेट हो जाए तो हम आगे इतना सफ़र जो रात को कंटिन्यू ना कर सकें तो मे भी कतर के बॉर्डर के आसपास क्योंकि वो सलवा का जो सिटी है वहाँ पे भी हो सकता है कि कोई ना कोई होटल वगैरह हमें जो है वो मिल जाएगा निकलते हैं यहाँ से और आपके साथ जो है ना वो आज का दिन जो है वो शेयर करते जाएंगे ओके सर अल्लाह हाजिना या लपा खैर खरीत से हमारा ये दिन गुजरे बहुत अच्छा गुजरे और हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी गुजरे अच्छा वो ये इशारा हमें खुला हुआ मिल गया क्योंकि बड़ा लंबा इशारा है <laughs> सामने देखें जी कितनी खूबसूरत मस्जिद है और अभी हम आपको जो है दोबारा से बहरेन की स्काई लाइन दिखाते हुए आगे की तरफ निकलेंगे आज तो इसके अंदर एक पंखा चल रहा है लेकिन पिछले कितने दिनों से बंद ही था बहरेन से जाने का दिल तो नहीं कर रहा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा मुल्क लगा है और स्पेशली यहाँ के लोग लाइफ यहाँ की बड़ी रिलैक्स्ड और बहुत अच्छी है ये एक इशारा रह गया उसके बाद हम लोग लग जाएंगे जो इसकी मेन हाईवे है हाईवे या मेन रोड ये देखें एक पंखा चल रहा है बाकी अभी जो है ना वो बंद है ये इसकी यहाँ की आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ पे लाइफ आई थिंक रिलैक्स होने की रीज़न ये भी है कि एक तो सऊदी अरेबिया की तरह जो रूल्स और लॉज हैं सोशल लाइफ के और इधर वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने यहाँ पे आपको ज़रा रिलैक्स मिलेंगे उसके अलावा छोटा मुल्क है तो आपको हर चीज़ जो है वो इजीली एक्सेसिबल है 20-25 मिनट में आप मुल्क के एक साइड से दूसरी साइड पे पहुँच जाते हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम जो है ना इशारों पर रुकने पर लगता है ट्रेवल पर कम कर लगता है मैंने अभी तीन चार दिन जो यहाँ पे गुजारे उसमें काफ़ी कुछ देखा काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया और इस्पेशली यहाँ की जो कम्युनिटी है ना देसी कम्युनिटी वो बहुत अच्छी है टाइम हम बहरेन से भी पेट्रोल डलवा रहे इतना छोटा सा मुल्क है वो सऊदी अरेबिया वाला जो है वो ख़त्म ही नहीं हुआ अच्छा आना उस साइड से था पीछे तो लाइन लगी है हम क्या लाइन को क्रॉस करके अब आएंगे 
सारे पीछे चले जाते हैं उनके सलामकुम क्या हाल है आपका ठीक था टिकटॉक पे देखते हैं जी जी क्या नाम है आपका सलमान भाई कहाँ से हैं पाकिस्तान से बलोच है कहाँ से बलोचिस्तान से बलोचिस्तान में कहाँ से तुरबत मालूम जी 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 तो हाँ तुरबत से बहुत लोग देखते हैं आप आपको देखेंगे तुरबत से लोग जी 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 इसको फुल करना है हाँ अच्छे वाला डालना क्रेडिट कार्ड से पे हो जाता है ना यहाँ पे ठीक है नहीं जी बाइक हमारी हो गई है यहाँ से फुल और इधर हमने पे किए हैं जी 1.4 पॉइंट बीडी जो कि आप कह सकते हैं कि डॉलर में हार्डली ही कोई चार डॉलर बन जाते होंगे तो चार डॉलर में हमें कोई सात लीटर पेट्रोल डाल गया तो पॉइंट फाइव का बन रहा है सऊदी अरेबिया से सस्ता बन रहा है काफ़ी यहाँ पे कंपेयर करें तो चीप है उसके हिसाब से अब हम लोग जिस सीधे जो है वो बॉर्डर की तरफ ही जाएंगे प्राइसेस में अगर कंपेयर करूं यहाँ की सऊदी अरेबिया के साथ तो आई थिंक बहरेन थोड़ा सा जो है वो सस्ता है लेकिन यहाँ पे लोगों की सैलरीज उतनी नहीं है जितनी सऊदी अरेबिया में है तो ये भी फ़र्क है मैं तो कुछ अपने दोस्तों वगैरह को जानता हूँ जो कि आईटी वगैरह में जॉब करते हैं इधर लोग बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई सात सौ हो तो आप उसमें अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं जो कि बहरीनी दिनार को कन्वर्ट करने के बाद डॉलर में आएंगे को 18 1900 डॉलर बनता है मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में उनमें रहना जो यहाँ का लाइफस्टाइल है मुश्किल हो जाएगा ये देखें एक मॉल हमने पीछे छोड़ा है और एक ये साथ आ गया है हम लोग ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं ये इधर जो है वो इंश्योरेंस गेट की तरफ रास्ता जा रहा था जो कि बहरीनी जब भी जाते हैं सऊदी अरेबिया तो उन्हें पहले यहाँ से इंश्योरेंस लेनी होती है फिर वो आगे जा सकते हैं तो मुझे जो है वो सऊदी अरेबिया में ही मिलेगी यहाँ से नहीं मिलेगी लगाया तो हुआ लेकिन वो उन्होंने बंद किया हुआ है तो इधर से जाने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं क्योंकि तो बाइक्स के लिए अलहदा से एक उन्होंने बनाया हुआ सलाम सलामकुम थैंक यू वेरी मच यस यस कैन टाइप थैंक यू वेरी मच थैंक यू मसलामी ये एक्चुअली बॉर्डर नहीं है ये जो कॉस है ना यहाँ के रोड जो है उसकी फी वगैरह यहाँ पे पे करनी होती है तो वो इन्होंने 2.5 पॉइंट फाइव बी डी मुझसे ली है जो कि तकरीबन कोई सात डॉलर के आस पास बन जाती होगी तो इसके साथ ही हमारा जो यहाँ का जो बड़े आइलैंड वाला सफ़र है जो बहरेन का सफ़र है वो ख़त्म होता है दरमियान में एक छोटा सा और आइलैंड आएगा जिसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है अपना बॉर्डर तो उसको क्रॉस करेंगे तो आगे हम सऊदी अरेबिया इंटर हो जाएंगे तो बहरेन वालों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहाँ पर भी जाऊँगा जब भी बहरेन को याद करूँगा बहुत अच्छे अल्फाज में मैं भी ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिला तो ज़रूर यहाँ पर आऊँगा लोग बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं जितना हमारा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आने का हुआ जितना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने का हुआ है ना अगर ऐसे ही अभी जाने का भी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा 
इधर ही जाना है सीधा जाना है मेरे ख्याल में दोनों साइडें जो थी वो बहुत क्विक थी लोग बहुत अच्छे थे और बड़ा यूनिक साज है ना बॉर्डर एक्सपीरियंस है ना सिर्फ आ, सिस्टम इनके इस तरह के बल्कि आप देखते हैं कि इस तरह की कोई बॉर्डर क्रॉसिंग है भी नहीं कि जो आप कॉजवे क्रॉस करके दूसरी तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं तो अच्छा उन्होंने मुझे कहा था कि उधर आना है एक्चुअली ना वहाँ पे अब मुझे पता चल गया यहाँ पे ना इस साइड पे जा के पीछे से उन्होंने बंद किया हुआ है तो मैं इधर से गुज़र के मुझे जाना है क्योंकि जी यहाँ से हमारा कारने के प्रसाद जो है ना उसके ऊपर दो मिनट के अंदर बंदे ने जो है वो स्टैंप लगा के एग्जिट कर दी है बाइक अगर सारे इस तरह कोई कहूँ क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में तो मेरे तीन तीन चार चार घंटे जो है वो बाइक इन और आउट करने में लग जाते थे खैर अभी हम जाते हैं वहाँ से वो पीछे वाला बंद है उसके साथ वाले पे चले जाते हैं क्योंकि बाइक्स का इन्होंने अलहदा बनाया हुआ है ये इमिग्रेशन काउंटर आ गया सलाम सलामकुम थैंक यू वेरी मच दैट्स इट शुक्रन लो जी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितना क्विक सिस्टम है उसने बस साथ ही जो है वो एग्जिट भी कर दिया है यहाँ से तो हम जो है एक्चुअली हमारा काम जो बहरेन का था वो ख़त्म हो गया है <laughs> यार कसम से ऐसा लगता है कि जो बाकी बॉर्डर क्रॉसिंग वाले हैं ना उनको इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए सो बाय बाय बहरेन और वेलकम टू सऊदी अरेबिया का भी देखते हैं वहाँ पे अभी क्या करते हैं बहुत अच्छे लोग हैं अभी तक तो जितनी बार भी इन आउट हुआ कोई इशू नहीं हुआ और अल्लाह करे कि अभी भी जो है वो जल्दी जल्दी सारे काम कर दें वो बाइक्स का अलहदा है और ग्रीन है उन्होंने बूथ बनाए हुए हैं जो रेड होगा वहाँ पे आप नहीं जा सकते वो बंदा नहीं बैठा होगा तो आइडिया हो जाता है बाइक्स के लिए उन्होंने अलहदा रखा हुआ है ताकि लोग जो है गर्मी में खड़े ना हो सलामकुम सॉरी कस्टम पेपर दिस इज अ जर्मन बाइक Yes. Small paper. No, this is a German number plate. German. No, no. Small paper. No, no paper. Uh, this stamp here, the car ne. So, exit. से जी उसने मुझे भेजा नंबर वन पे क्योंकि उनको समझ नहीं लग रही कि ये कारने पे एंट्री कैसे करनी है तो अभी मैंने नंबर वन पे जाना है एक्चुअली नंबर वन हॉल आई थिंक बाइक को हम ना यहाँ पर खड़ा करते हैं क्योंकि इसके पास मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो आके लेने हैं तो बेहतर यही है कि यहाँ पर बाइक खड़ा करके सारे काम करा के फिर आके उठा लूँगा बाइक यहाँ से जी हमारा वीज़ा भी लग गया है और साथ में जो वो बाइक की इंट्रेंस थी ये कस्टम वालों ने कर दिया इनके पास नहीं हो सका मैं उधर गया था जो उनका हॉल था वहाँ पे जो है वीज़ा क्योंकि मैंने पहले मल्टीपल लिया हुआ है तो वो पासपोर्ट डालते हैं और बाइक भी जो है ना उसी के ऊपर पहले मैं लेके गया था तो इसलिए बड़ी आसानी होगी ले आने में काइंडली स्विफ्टली स्विफ्ट पार्किंग सलामकम स्क्रीन हाँ ओके अच्छा ये चेक करते हैं यहाँ पे सलामकुम अच्छा कैमरे लगे हैं सामान चेक करें
यहाँ पे ये यह सारा सामान चेक करें उधर उन्होंने कुछ भी नहीं जाते हुए चेक किया था इधर करते हैं नंबर टू बाइक ओके अब हेलमेट उतारना होगा उन्होंने चेहरा भी देखना है बंदा अंदर कौन है रहमान रहीम भाईजान ने आगे उसी टाइम पे लगा दिया आगे अपना शुक्र चले जी अभी हो गए हमारे काम यहाँ पे सारे के सारे पूरे सो वेलकम टू सऊदी अरेबिया बस हमने यहाँ पे अभी वो कस्टम का डॉक्यूमेंट जो है ना वो इनके हवाले करना है सलाम अलैकुम शुक्र अब हम लोग ऑफिशियली इंटर हो चुके हैं तो यहाँ पे हमारा कोई आधा पौना घंटा लग गया होगा टोटल जो है तकरीबन इतना ही लगा इससे ज्यादा तो नहीं लगा घंटा कर लें सऊदी अरेबिया की साइड पे आधा घंटा जो है वो बहरेन की साइड पे तो बड़ा क्विक प्रोसेस रहा है और अगला हमारा तकरीबन कोई तेरह किलोमीटर बारह किलोमीटर बता रही है नेविगेशन कि यहाँ पे ये कॉस्बे पे होगा ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है लेकिन जब यहाँ पे तेज़ आवाज़ चल रही होगी ना तो मोटरसाइकिल वालों को भी लग पता जाएगा कि साइडों पे कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं अभी आवाज़ तेज़ है मे भी मेरी आवाज़ जो है वो सही ना आ रही हो लेकिन गोप्रो काफ़ी हद तक माइक्रोफोन जो है वो मैंने इस जगह पे रखा हुआ है कि आवाज़ जो है वो सही कैप्चर कर ले हवा को रोकने का हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है डेजर्ट में सनसेट जो होता है ना वो बहुत मैजिकल और बड़ा ही कमाल का होता है मैं पिछले <laughs> मेरे ख्याल में कोई तीन चार महीने से जो है वह डेजर्ट में राइड कर रहा हूँ तो हर रोज़ जब भी मैं राइड करता हूँ सनसेट जब भी देखने का मौका मिलता है ना हमेशा बड़ा कमाल का होता है अब हम पहुँचे हैं जी हफूफ के पास जो कि आई थिंक इस अलहासा भी कहते हैं ये साथ एक और भी सिटी है तो यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेनी है क्योंकि पेट्रोल हमारे पास कम है देखते हैं कि कहाँ पे पेट्रोल स्टेशन आता है नेविगेशन बता तो रही है कि आठ दस किलोमीटर के बाद और अच्छी राइड रही यहाँ तक खूबसूरत रास्ता था लेकिन हवा बहुत तेज़ थी पूरा का पूरा डेजर्ट था और दूसरी साइड पे समंदर था तो जिसकी वजह से जो है और इसकी वजह से इस हवा में डेजर्ट में बाइक चलाना जो है वो टफ हो जाता है और मुझे जब से आया हो ना डेजर्ट में ये मुझे सबसे मुश्किल लगता है लोग जी सलवा में इंटर हो चुके हैं सलवा है यहाँ की जो लास्ट सिटी आती है सऊदी अरेबिया की इसके फ़ौर बाद जो है वो तो कतर का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा तो हार्डली कोई तीन चार किलोमीटर दूर है यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सऊदी पुलिस जो है वो बड़ा एक्टिव है आज ना तो इधर उधर चेकिंग वगैरह जो है ना वो बॉर्डर से पहले ही कर रहे हैं यहाँ में आप देखेंगे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि कतर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी पार करके फिर आपको यहाँ पे से शटल लेनी होगी बॉर्डर की तरफ सऊदी बॉर्डर से वहाँ पे सामान जो भी आप इमिग्रेशन करवा के फिर आगे से शटल मिलेगी कतर के लिए 
तो वर्ल्ड कप के दिनों में इन्होंने ये प्रोसीजर रखा हुआ है अपनी गाड़ी या बाइक वगैरह नहीं लेके जा सकते अनलेस के आपके पास परमिट हो और बाइक का परमिट जो है वो मैंने चेक किया है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है हाया की उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो मिलने वाला है अनलेस के आप इसको जो है वो गाड़ी शो करो और पाँच हज़ार रियाल इनको पे करो जो कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई बारह तेरह सौ डॉलर के आसपास बन जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट है इनको पे करने के लिए यहाँ पे आज सामने अलबैग का स्टॉल लगा हुआ और क्या चाहिए अगर हमें यहाँ पे अलबैग मिल जाए तो मैं तो आगे गुजर रहा था तो नज़र पड़ी गई कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है ये देखिए उन्होंने आरजी तौर पे लगाए हुए हैं इस तरह के स्टॉल ना मैंने जी यहाँ से अलबैग ले लिया है और जैसे कि मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया होगा कि जहाँ इस तरह की वो जो बनाते हैं ना ब्रांचेस यहाँ से आपको जो बैग मिलता है वो उनका जो प्रोस्ट वाला मील है वो नहीं मिल रहा होता चिकन नगेट्स और श्रिम्स मिल रहे हैं तो हमने जो चिकन नगेट्स अपने लिए लिए हैं वो यहाँ पर खाएँगे जैसे आगे कतर की तरफ तो हम बाइक ले नहीं जा रहे और ना ही जा सकते हैं इरादा यही है कि आगे जो है ना वो यू की तरफ जाऊँगा एक तो मैंने आपको कतर की ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो से वो बना के दिखा दी हैं दूसरा बारह तेरह सौ डॉलर जो देने का बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है तो यहाँ पे हम जी अपना खाना खाते हैं और यहाँ पे इस एरिए में होटल भी कोई नहीं मिल रहा तो मुझे जो वो आगे यू की बॉर्डर की तरफ निकलना है तो मैं भी बॉर्डर से पहले होटल मिल गया तो नाइट वहाँ पर स्टे कर लेंगे ना मिला तो आगे चल जाएँगे लेकिन यहाँ पर अपना जी पहले अलबैग खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है गुड थैंक यू शुक्र पाकिस्तान वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं करनी सही से पता <laughs> इन लोगों ने स्पेशल बुलाया कि वीडियो में आना है बहुत शुक्रिया जी बहुत अच्छा था खाना आपका थैंक यू सो मच सलाम इन नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे होंगे नहीं ना ठीक है इन मिलते हैं बिसमीम सफ़र हमारा जो है बहुत लंबा है 135 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर तक का सफ़र है दिल तो मेरा है कि बॉर्डर पे हमें कोई जगह मिल जाए तो रात गुजार लेंगे यहाँ पे भी बीच के साथ साथ मैं कैंपिंग कर सकता हूँ लेकिन मसला ये कि आजकल यहाँ पे रश बढ़ा है और मुझे उस तरह की जगह जहाँ पे आप ज़रा फील आ रही हो ना कि यार पता नहीं मोटरसाइकिल इधर खड़ा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो ज़रा वीड से फील होती है ओवरऑल आई थिंक मिडल ईस्ट इतना सेफ़ है कि आप कहीं पे भी किसी भी जगह जो है बग़ैर सोचे समझे जो है वो रात गुजार सकते हैं तकरीबन कोई 20-21 किलोमीटर दूर है एरिया बॉर्डर से ना तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ मे बी को अकोमोडेशन मिल जाए अगर मिल जाए तो बेस्ट है मैं यहीं पे जो है वो रात स्टे कर लूँगा क्योंकि रात तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ साढ़े नौ हो गया और मैं बड़ा थका हुआ हूँ देखते हैं कि आगे से कोई जो है वो यू टर्न है तो उस साइड पर पूछ लेते हैं यहाँ पे हो सकता है कि ना ही हो रूम ना लेकिन पूछने में कोई हर्ज नहीं है सलाम वालेकुम कैसे हैं आप खैरियत से अच्छा और यार ये बताएं यहाँ पे रूम है अवेलेबल किसी जगह कहाँ पे इधर है अच्छा है नया ये इधर ही है दिख रहा है ना? जी जी अभी नया खुला है। अच्छा नया खुला है हाँ। मैं जाके पूछ के आता कौन सी लाइट वाला हाँ, वाला अंदर है रूम पक्का है। अच्छा हाँ, हमारा सदीक है ना वो। आपका सदीक है हाँ। 
اوکے بھائی جان اللہ حافظ انٹرنیٹ پہ کسی جگہ پہ یہ مجھے نہیں دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی اکومڈیشن ہے تو کہیں سے میں بک نہیں کر پا رہا تھا اس لئے مجھے تھا کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے تو لوگ یہاں پہ ہیں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں لگتا ہے کہ میں بھی ہمیں ملی جائے یہاں پہ روم جی مجھے مل چکا ہے اور میں بہت تھکا ہوا تھا اچھا ہوا کہ مجھے یہاں پہ مل گیا کیونکہ مجھے لٹرلی آپ میری آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح جو وہ حالت ہوئی ہے مجھے نیند آ رہی تھی تو بیسٹ ہو گیا یہاں پہ مل گیا بارڈر سے بہت دور نہیں ہے آرام سے یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی نیند پوری کریں گے اور روم بھی جو ہے وہ کافی اچھا مل گیا چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے لحاظ سے جو کوالٹی ہے آپ بہت اچھا نہیں کہہ سکتے پر یہ ڈیسنٹ روم ہے ہائی وے کے ساتھ آپ کو اگر اس طرح کے مل جائے صاف ستھرا روم ہے کھلا واش روم ہے وہ بھی صاف ہے دو بیڈ ہیں میں تو اکیل نہیں ہوں لیکن دو لوگ جو وہ شیئر کر سکتے ہیں اس کی پرائس ہے تقریباً ڈالر میں کنورٹ کریں تو ففٹی فور ڈالر اور ریال جو تھی اس نے مجھ سے دو سو ریال رہی ہیں تو ٹھیک ہے اس حساب سے آئی ایو نو کمپلینٹس یہاں پہ بیٹھ کے سو کے اپنی نیند پوری کرتے ہیں سات آٹھ گھنٹے کی جب بھی میں اٹھوں گا اٹھ کے پورٹر کراس کر لیں گے تو آج کے لیے اتنی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بلوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولے گا دعا میں یاد رکھے گا اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں اللہ حافظ